राम जी भला करे राम साईं बाबा राम जी भला करें जैसा आपने कहा शहद को छोड़कर बाकी सारा सामान ले आया सुलक्षणा नहीं आई अभी आएगी थोड़ी देर में रोज सुबह आई सप्तृंगी का पाठ करती है वो मेघा जी ने धर्मशाला में जो मंदिर स्थापित किया है वहीं पोथी पढ़ रही है धर्म कर्म पूजा पाठ ऐसी बेटी पाकर खुद को सौभाग्यशाली मानता हूं बाबा आई सप्तृंगी की पूजा के सामने उसे कुछ दिखाई ही नहीं देता उसके दिन की शुरुआत आई की पोथी पढ़ने के बाद ही होती है आज पूजा में मन नहीं लग रहा है कभी कभी ऐसा होता है सुलक्षण पर इसके लिए शर्मिंदा नहीं होना चाहिए खुद पर साईं बाबा कहते हैं पूजा पाठ से ज्यादा ईश्वर को अपने हृदय में रखना महत्वपूर्ण है अपने विचारों में अपने कर्मों में अपने आचरण में अपनी वाणी में पूजा पाठ तो मैं मन की शांति के लिए करती हूँ लेकिन आज मेरा मन पता नहीं क्यों साईं बाबा के पास जल्द से जल्द जाने का कर रहा है लेकिन बिना पाठ किए गई तो आई सब तो श्रृंगी मुझसे नाराज हो जाएंगी अपनी कुल देवी को मुझे भूलना नहीं चाहिए ना एक पिता होकर भी अपनी बेटी के लिए कुछ नहीं कर पाता हूँ इस विचार से ही बड़ी शर्म आती है मुझे बाबा काका जी इन पेड़ों को देखिए इन्हें हम रोपित करते हैं सींचते हैं क्योंकि ये हमारी जिम्मेदारी है लेकिन इनका फलना फूलना पढ़ना ये हमारे वश में नहीं ये तो ईश्वर के वश में होता है बच्चे भी इनके ही तरह होते हैं आपने वो सब कुछ किया जो आप कर सकते हैं और अगर सुलक्षणा इतनी गुणी है तो ये आपके दिए संस्कारों के कारण ही तो है आपको तो आपकी परवरिश पर गर्व करना चाहिए बाबा गर्व है मुझे अपनी बेटी पर लेकिन समाज का क्या करूं सुलक्षणा के पीछे हाथ धोकर पड़े रहते हैं सब कब तक अपनी बेटी को घर पर बिठा कर रखू इससे उसका भविष्य तो उज्जवल नहीं होगा ना ईश्वर बड़ा दयालु है काका जी उसे सब की चिंता है हर आसमान के लिए जमीन बनाई है उसने लेकिन उनके मिलने का अपना एक वक्त अपनी एक जगह निश्चित है सुलक्षणा के जीवन में भी वो क्षितिज जरूर आएगा बस श्रद्धा और सबूरी रखिए
राम राम साई राम जी भला करें आओ जानती हो जब मैं यहां आया था तो मैं भी धर्म संकट में था कि साईं बाबा की सेवा करूं या अपने आराध्य शिव शंकर की और फिर मेरी सारी शंकाएं दूर हो गई पोथी तो तुमने पहले भी पढ़ी है लेकिन साईं के साथ बिताए पल में हर पल कुछ नया ही सीखोगी और तुम्हें तो तुम्हारी आई सप्त श्रृंगी ने साई बाबा के पास भेजा है फिर मन में शंका कैसी स्वयं को मन से साईं बाबा की सेवा में समर्पित कर दो फिर तुम्हें एहसास होगा कि तुम आई सप्तृंगी से दूर नहीं बल्कि उनके करीब हो मेरी दुविधा दूर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपके दिखाए मार्ग पर चलकर साईं बाबा के पास जा रही हूं मैंने आज आपकी पोथी नहीं पढ़ी इसलिए मुझसे नाराज मत होना आई स्वयं को मन से साईं बाबा की सेवा में समर्पित कर दो फिर तुम्हें एहसास होगा कि तुम आई सप्तृंगी से दूर नहीं बल्कि उनके करीब हो मुझसे गलती हो गई साईं बाबा मैं ये कैसे भूल गई कि परम ब्रह्म तो एक है उनके रूप अनेक हैं शिरडी के लोग सही कहते हैं जो आपके पास आया उसे किसी और पूजा पाठ की जरूरत नहीं क्योंकि इस धरती पे आप उस परम ब्रह्म के स्वरूप हैं ओम साई राम कभी जो कठिन हो जाए मन विचलित हो और कोई मार्ग न पाए तू श्रद्धा पथ पे सबूरी धर के बिना डिगे बस चलता जा तू श्रद्धा पथ पे सबूरी धर के बिना डिगे बस चलता जा प्रणाम साई बाबा भक्ति धीर तुझे उस राम जी आए तेरा संयम और विश्वास तुझे राह दिखा सबका मालिक ओ 
नम शिवाय ओम नम शिवाय ओम नम शिवाय ओम नम शिवाय सच कह रहा हूं सरकार कोई नहीं जानता कि वो दोनों बाप बेटी यहाँ कहा से और किस उद्देश्य से आए हैं मैंने कई लोगों से पूछताछ करने की कोशिश की पर सबने यही कहा कि अगर वो यहाँ आए हैं तो उनके आने का कोई ना कोई उद्देश्य तो होगा ही पर अब तक उन बाप बेटी ने किसी से भी अपने आने के उद्देश्य के बारे में चर्चा नहीं की जब भी कोई पूछता है तो वो यही कहते हैं कि उस फकीर ने उन्हें यहाँ बुलाया है जानने का प्रयास कर संता जानने का प्रयास कर कोई ना कोई रहस्य अवश्य है वरना वो पाप बेटी यहां आने का उद्देश्य हमें जरूर बताते हरिओम हरिओम पूजा के बाद मुझे कहीं जाना है लटेतों को तैयार कर कहा सरकार यहां तेरे कान में बताता हूं जी सरकार मालिक तू है या मैं हूं आप है सरकार तुम्हें बता कर जाना पड़ेगा मैं कहा जा रहा हूँ कथा कहीं कहा मेरे बारे में पूछताछ करने से अच्छा है उस बाप बेटी के बारे में जानने का प्रयास कर और सुन नासिक के अमलदार के स्वागत के लिए जा रहा हूं मैं हमारे आने से पहले उनके रहने ठहरने का प्रबंध कर कोई कमी नहीं रहनी चाहिए समझा समझा जो आ गया सरकार हरिओम हरिओम हवन की सारी तैयारी हो चुकी है बस शहद नहीं आया अब तक शहद लाने की जिम्मेदारी तो नारायण की थी लेकिन वो बेचारा तो कल बहुत बीमार था हो सकता है आज आने की स्थिति में ना हो हाँ पर बिना शहद के पंचामृत बनेगा कैसे वचन दिया है आई शहद लेके जाना है पागल है तो ऐसी हालत में कहा जाएगा लेकिन आई मैंने साई को वचन दिया मैं कुछ नहीं जानती मुझे बस इतना पता है कि तू बीमार है और ऐसी हालत में मैं तुझे कहीं बाहर नहीं जाने दूंगी तबीयत बहुत खराब है वो आज नहीं आ पाएगा और आहुति भी रुक नहीं सकती साई आप कहे तो मैं उसके घर जाकर शहद ले आऊ जी साई क्या तुम जाओगी शहद लेने नारायण के घर का रास्ता उद्धव समझा देगा तुम्हें ये कैसे जाएगी बाबा नया गांव है 
अनजान रास्ते हैं इसकी जगह मैं चला जाता हूं नहीं काका जी ये काम सुरक्षणा को ही करने दीजिए बाबा साई बाबा ने अगर कहा है तो जरूर कोई ना कोई कारण होगा आप मेरी तरफ से निश्चिंत रहिए मन में साई के क्या है कौन जान पाए ओम साई ओम साई ओम काका जी साई ओम आप चिंता मत कीजिए हो सकता है शहद लाने की ये क्रिया सुलक्षणा के जीवन में मिठास खोल दे उद्धव ने कहा था कि चौक में नीम के पेड़ से दाही नहीं मुड़ना है मैंने आपके रहने का सारा प्रबंध कर दिया है आपको किसी चीज की कोई परेशानी नहीं होगी और सामने से अपने गांव की तो नहीं है यह जरूर वही होगी जो अपने बाप के साथ बैरागी से मिलने आई है ये ये यहां पर आप जानते हैं इसे काका जी वैद्य की बेटी है वड़ी गांव की है यानी मेरे गांव की कभी कभी मैं वहां जाता हूं काका जी वैद्य पंडिताई करते हैं पंडित और उसकी बेटी मैं उस बैरागी के विरुद्ध इनका इस्तेमाल कैसे कर सकता हूं अरे बदनाम लोग हैं ये बदनाम असल में जो लड़की है इसे अब शगुनी मानते हैं सभी गांव वाले हरिओ आइए कई दिनों से खराब है बावजूद इसके तू हर रोज द्वारका में जाकर साई को शहद देता है लेकिन उन्होंने तेरी सूद नहीं ली थोड़ी उदी दे देते तो तू कब का ठीक हो चुका होता जरूर कोई कारण होगा ही। मुझे साई बाबा ने भेजा है साई ने उदी भेजी है ना जल्दी दो नारायण की खांसी रुकी नहीं रही है उदी नहीं उन्होंने तो मुझे शहद लेने भेजा है शहद लेने के लिए हे भगवान साई को मेरे बेटे की तकलीफ दिखाई क्यों नहीं दे रही है रोज सुबह जंगल में भटकता है शहद ढूंढ कर लाता है उनके लिए अगली सुबह वो उन्हें शहद देकर फिर जंगल जाता है ताकि उनकी पूजा में कोई रुकावट ना आए हमारी ऐसी हैसियत नहीं कि हम किसी वैद्य के पास जाए समझ में नहीं आता क्या करें आप परेशान मत होइए मुझे ये तो नहीं पता कि साई ने उदी क्यों नहीं दी लेकिन खांसी की दवा आपके घर में पहले से ही है क्या मुझे थोड़ी लौंग और थोड़ा शहद मिलेगा मैं तुलसी के पत्ते लेकर आती हूँ
ये तुम्हें कैसे आता है बेटी हमारे पूर्वज वैद्य थे पीढ़ियों पहले यही पेशा था हमारा लेकिन कुछ पीढ़ियों से हमारे पूर्वज आई सब तो शुंगी की सेवा में जुट गए हंस की चाल छूट सकती है पर वंश की नहीं इसीलिए छोटी मोटी बीमारियों की दवाई बनाना आता है मुझे आई ने सिखाया है ताकि एक कटोरी दीजिए हाँ ये लो आप इन्हें पिला दीजिए से बेहतर लग रहा है बेटी तेरी दवा ने तो जादू की तरह काम किया है मेरे बेटे पर तूने मेरे बेटे को ठीक करके मुझ पे बहुत बड़ा उपकार किया है इसमें उपकार कैसा सब कुछ आपके घर का तो इस्तेमाल किया है और वैद्य का प्रयोग अच्छे कामों के लिए किया जाता है जिससे लोगों की मदद हो मैंने तो बस मदद की है अब आप भी मुझे आहुति के लिए शहद देकर मेरी मदद कर दीजिए अभी लाई साई को कहिएगा मुझे माफ कर दे आज मैं शहद लेकर आ नहीं पाया वो जानते हैं कि आप बीमार हैं। इसीलिए तो उन्होंने मुझे भेजा आप आराम कीजिए अगले कुछ दिनों तक मैं ही आकर शहद ले जाऊंगी और इस बीच आपकी खांसी पूरी तरह ठीक नहीं हुई तो दोबारा औषधि बना दूंगी हाँ ये ठीक रहेगा ये लो क्या नाम है तुम्हारा सुलक्षणा बड़ी प्यारी और गुणवान लड़की है है ना फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज